আসসালামু আলাইকুম দর্শক কৃষকের দর্পণ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা ইতিপূর্বে যে ভিডিওটি দিয়েছিলাম সেটা হলো কিভাবে গর্ত খনন করা হয় গাছ রোপণ করা হয় আজকে দেখব যে যে আম গাছটি আমরা রোপণ করেছি ঠিক ওই আম গাছের পরবর্তী কি করণীয় সেটা আজকে আমরা দেখব বিশেষ করে আজকে আমরা দেখব যে আম গাছের প্রুনিং করার ক্ষেত্রে প্রথম এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই আমরা প্রুনিং করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ কারণ যদি এই প্রুনিংটা আমরা একেবারে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে যদি না হয় তো সেই ক্ষেত্রে গাছগুলি যেমন অনেক লম্বা হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ম্যানেজমেন্ট করাটা কঠিন হয়ে যায় প্রুনিং করলে যে সুবিধাগুলি হয় প্রথম সুবিধাই হলো যে আমার যে কাণ্ড বা কাঠামো যেটা আছে সে কাঠামোটা অনেক দৃঢ় বা মজবুত হয় এক দুই নম্বর হলো যে প্রত্যেকটা গাছ আপনার একই রকম আকার আকৃতির হয় সাধারণত প্রুনিং না করলে আমাদের যে গাছগুলি হয় সেটা এক একটা ছোটো একটা বড় বিভিন্ন দিকে যে যেভাবে মানে গাছটা যেভাবে বড় হয় সেভাবে বড় হয় কিন্তু এই গাছটিকে আপনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতে হবে এবং সেটা আপনি প্রুনিংয়ের দ্বারাই শুরু থেকে করলে এই গাছগুলির শেপ বা আকার বা আকৃতি ঠিক আপনার কাঙ্ক্ষিত আকারের হবে তিন নম্বর হলো যে এই গাছের প্রুনিং করার দ্বারা গাছের প্রতিটি পাতায় সূর্যের আলো পড়ার সুযোগ থাকে এতে একদিকে যেমন পাতা ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে তার খাবার বা খাদ্য উৎপাদন করতে পারে এবং ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ এখানে যদি আমরা স্প্রে করি অর্থাৎ বালাইনাশক কীটনাশক হোক বা ছত্রাকনাশক হোক এটা সহজেই গাছের ভিতরে অর্থাৎ কাণ্ডে এবং পাতার প্রতিটি অংশে এটা পৌঁছায় অর্থাৎ কেনপি যদি ম্যানেজমেন্ট আমরা না করি অর্থাৎ গাছের শাখা পোশাকে যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত না করি সেই ক্ষেত্রে গাছের যে ঝোপালো অংশ হয়ে যায় এক সূর্যের আলো এখানে পৌঁছাইতে পারে না দ্বিতীয়ত এখানে যে ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে আমরা রোগ বা বালাইনাশক যেমন দেওয়া হয় এটা শুধুমাত্র উপরেই পড়ে যায় আর ভিতরের ম্যানেজমেন্ট যখন না হয় বা ভিতরে যখন এটা প্রবেশ না করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই রোগটা পরবর্তীতে আবার স্প্রেড আউট হয়ে যায় বা আস্তে আস্তে আবার ভালো জায়গাগুলিতে চলে আসে আর আলো না পড়লে বা বাতাস প্রবেশ না করলে অনেকাংশে রোগ বা ব্যাধির বাসা বাঁধে সেই জায়গায় আর সাধারণত যে জায়গায় বাতাস প্রবেশ করে না সেখানেই কিন্তু বিভিন্ন স্পোরগুলি বিশেষ করে ছত্রাক ছত্রাকগুলি সেই জায়গাগুলিতেই প্রভাব বিস্তার করে আর সাধারণত দেখে গাছের পাতার নিচে যে সমস্ত ডালপালা হয় যে পাতাগুলি হয় সাধারণত এগুলি কিন্তু খাবার তৈরি করে না বরং অন্যের তৈরি খাবার তৈরি করাটা সে বসে বসে খায় এতে গাছ কিন্তু একদিকে দুর্বল হয় এরপরে বিশেষ করে যদি আম হারভেস্ট করা বা উত্তোলন করার ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু হাত দিয়ে আমাদের গাছের ফলনগুলি আমরা উত্তোলন করতে পারব সেই ক্ষেত্রে আপনার মই বা আপনার এক্সট্রা লেবার কস্টটা কিন্তু কমে যাবে সেদিক দিয়ে সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা সেটা হলো যে আপনার প্রতিটা গাছ যেমন এক রকম হবে একই আকার বা আকৃতির হবে সেই সাথে কিন্তু আপনার গাছের সমস্ত ব্যবস্থাপনা যেখানে পানি দেওয়া সার দেওয়া অর্থাৎ কীটনাশক সব কিছু দেওয়া কিন্তু আপনার জন্য খুব সহজতর হবে আমাদের সাধারণত দেখা যায় যে আম গাছের উপরের ভাগে উপরিভাগে কিন্তু ফলের মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট ফল আসে আর আমাদের বিশেষ করে পার্শ্ব এবং নিচেই ফল এইটটি পারসেন্ট ফল ধরে প্রুনিংটি সাধারণত আমরা যেটা করে থাকি যে আমাদের জুন থেকে আগস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আসলে আমরা প্রুনিং করে থাকি সাধারণত শীতকালে আমরা প্রুনিং কখনো করি না গাছের বিশেষ করে আম গাছের ক্ষেত্রে করি না যদি বয়স্ক বা ফলবান আম গাছ হয় সেই ক্ষেত্রে ফল পাড়ার পরপরই কিন্তু গাছের প্রুনিং করা হয় আজকে আমরা দেখব যে আমাদের এই যে গাছটি আমরা রোপণ করছি যে কোন অবস্থায় আমরা আসলে প্রুনিংটি করব কীভাবে প্রুনিং করব সেটা আজকে আমরা দেখব আমরা যে গাছটি দেখতেছি এটা আমাদের আসলে ছয় মাস আগেই রোপণ করা আমাদের একটা আম গাছ যে আম গাছটি আপনার দেখতেই পাচ্ছেন যে এই গাছের উচ্চতা কতটুকু হয়ে গেছে এখানে দুইটা কাজই করতে পারি যে আমাদের এই যে ফার্স্ট ফ্লাশ থেকে সেকেন্ড ফ্লাশ অর্থাৎ নতুন করে যে কাণ্ডটা যে জায়গা থেকে বের হয় এটাকে আমরা ফ্লাশ বলতেছি এখানে একটা ফ্লাশ হয়ে গেছে এবং এখানে সেকেন্ড ফ্লাশ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে প্রথম যে ফ্লাশটা হয়ে গেছে সেই ফ্লাশটা একটু যদি আমরা ক্লোজ দেখি প্রথম ফ্লাশটার নিচে দেখেন কাণ্ডটা কিন্তু ক্ষয়েরি অর্থাৎ এটা পরিপক্ক এটা বোঝাই যাচ্ছে এবং এইটা কিন্তু মোটামুটি পরিপক্ক এটা একেবারে ইয়াং সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই দেখেন গাছের কালারই আমাকে বলে দিবে যে সেটা পরিপক্ক হয়েছে কি না সেটা আমরা যে পরিপক্ক এই রঙটাতে দেখতেছি এই রঙের উপরে যেটা মানে অর্থাৎ একেবারে মোটামুটি পরিপক্ক হয়েছে অর্থাৎ এইটাকে এর উপরে আমরা কেটে দিব অর্থাৎ যে প্রথম ফ্লাশ হয়েছে এবং ফ্লাশের আগেই এটাতে আমরা মনে রাখবেন এটা কিন্তু সোজাসজি কাটবো না আমরা সোজাসজি কখনো কাটবো না বরং এইটাকে আমরা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে কাটবো অর্থাৎ হয় এইভাবে কাটবো না হয় এইভাবেই কাটবো অর্থাৎ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে আমরা কাটবো এই যে কেটে নিলাম আমরা এখন দেখা যাবে যে এই নোটগুলি থেকে দুটি অথবা তিনটি শাখা এখান থেকে বের হবে আমরা দে
প্রথম যে আমরা প্রুনিংটি করলাম দেখেন আমরা এই গাছটিরও ঠিক একই জায়গায় প্রুনিং করছি প্রুনিং করার পর কিন্তু এর কাণ্ড দেখেন একটা দুইটা তিনটা কাণ্ড আমরা এখানে রাখছি অর্থাৎ দুটিও হতে পারে তিনটেও হতে পারে চারটি হতে পারে এই কাণ্ড ঠিক উপরে আমরা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন করে আমরা কেটে দিব হয় আমরা এভাবে কাটবো অথবা এইভাবে কাটবো এভাবে আমরা কেটে দেবো অবশ্যই মনে রাখবেন যে এই জায়গাটাতে ছত্রাকনাশক অবশ্যই ব্যবহার করব দর্শক ভাইরা দেখেন যে আমরা প্রথম যখন এই জায়গায় প্রুনিং করা হয়েছে এই জায়গায় দুটি কাণ্ড আসছে একটি দুটি এবং এটার উপরে যখন আমরা আবার প্রুনিং করছি অর্থাৎ তার যখন সেকেন্ড ফ্লাশে আমরা প্রুনিং করলাম দেখেন এই ফ্লাশে আবার প্রত্যেকটারই দুটি করে ডাল হয়েছে এখানে এখানে দুটি ডাল হয়েছে এবং এই পাশেও ঠিক একইভাবে আমরা আবার প্রুনিং করে দিয়েছি ঠিক একইভাবে এই জায়গায় প্রুনিং করা হয়েছে দেখেন এই পাশেও দুটি ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চ থেকে এখানেও দুটি ব্রাঞ্চ আমি রাখতেছি এখানেও দুটি শাখা আমরা রাখতেছি অর্থাৎ আমরা যদি উপর থেকে দেখি উপর থেকে যদি দেখি তাহলে আমার এক একটা শাখায় দুটি করে ডালকে আমি অ্যালাউ করছি তো কৃষক ভাইরা আমরা দেখলাম যে আসলে কিভাবে গাছের শাখাকে কর্তন করা অর্থাৎ প্রুনিং করে কিভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় আমরা ঠিক এই কাজটি প্রথম দুই বছরের মধ্যেই আমরা আমাদের গাছের কাঠামোর এইভাবে শেপ দিব এরপরে খুব একটা প্রয়োজন হয় না তারপরে পরবর্তীতে শুধুমাত্র গাছে যখন ফলন আসবে অর্থাৎ এই যে কিছুদিন আগে আমাদের ফলন যেমন চলে আসছে সেই ফলন হারভেস্ট করার পর অর্থাৎ উত্তোলন করার পরই আমরা সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মরা শুকনা অথবা শুকনো ডাল যেগুলি আসে এবং ডালের ভিতরে কোনো যদি ডাল চলে আসে শুধু সেই ডালগুলিকে প্রোনিং করলেই চলবে অর্থাৎ শুধুমাত্র এক থেকে দেড় বছর বা দুই বছরের মধ্যে আমরা এই গাছের ফ্রেম স্ট্রাকচারটা আমরা আমাদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করব। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ